爸爸，嗯，你不是说去哪玩嘞？去旅游？啊、嗯，你想去哪嘞？回老家旅游嘞？你想去旅游嘞？嗯，你压根不是带着你才去飞了吗？几件不去飞，接着光带几件去飞，行不行？嗯今天我们出远门去旅游了，不去大景区了啊！大景区这两天应该人是非常多，我们选择了一个稍微小点的景区，也不是太远，太远的话一天时间就不够了。现在我们就准备出发，全程一百三十二公里，大约需要两小时二十八分。好了，现在我们已经到达目的地了，河南鹤壁的桑源小镇。这个地方呢，距离我们那儿有一百四十多公里吧，其实也没多远。但是走下道，我们到林州那一段啊，红绿灯太多了，所以就耽搁了时间了。现在已经快快十一点了，十一点四十点四十了。现在我们先去找个地方上个厕所吧。今天又是我们两家一起，一家四口，一共八个人。路外边这都是景区了，下边的河水是挺清澈的。Hello， 好不好？好，好，开始玩吧。这个卖了一层，卖了水枪吗？这放水不来哈？你这水不来的嘞，水可清的嘞。该弄个土了，现在。啊，看人家这个水质特别的清澈呀、啊。现在我们上桥过去，先找个地方去吃饭了。到中午了，中午吃什么饭了吗？行，凉皮了出来有。回来，你留完回来。上月农家饭，饭倒也不是太贵。吃了这个小猪肠不来吧？有了这个会叫的感觉了吧？这是第八桌，你吃什么饭嘞？吃什么？想吃的话再吃。吃什么？有什么？老板有什么主食？有有炒红米，有大米，有炒菜，有凉皮片，大米片凉皮儿。我喜欢吃凉皮。我喜欢吃面。吃凉皮儿吧。跟凉皮儿差不多。凉皮儿。大米啊，几碗大米？一二三四五六七碗。鱼香肉丝，西红柿鸡蛋。哈哈哈哈哈！野菜来点儿，这样不来。有啥？有笋儿，凉凉快快的。土豆丝，凉菜，还有一个菜了不？还有个水煮肉片。对。吃饱喝足，我们继续去转圈吧。进这个村子里转一圈，就是叫桑园村、桑园小镇，地上都是铺的这种石头台阶。路边的花也是非常的漂亮啊！从这儿下去凉快一会儿，下边还有喷泉呢。他们这个村子里呢，都是这种石头房子，这种古色古香的古镇吧。看里边这个门楼，都是以前的老房子，可能这边村子里都是保留着以前的这个样子吧。抖音御上面，网红打卡，看里边人家这个饭店不错，很有特色的啊。都是面，都是卖饭的。这道街里都是卖饭的，基本上都是面食。看来河南跟我们河北吃的吃的都差不多，都是面食，都是饭店。街上摆摊的桌子都挺有特色啊，都这种老桌子，挺有年代感的。走过来到这儿有个凉亭，然后这儿应该也是个酒坊，上面写的个“老爷有钱”，就跟以前那个那个上面扔绣球那个地方差不多啊。过来这儿还有个炼丹炉烤肉，然后到这边还有个小戏台子，很有特色的啊。这上面应该是有表演节目吧？咱家这个村子里是到处都是空的水呢，并且还都是这种特别清澈的这种活水。其实夏天来这个地方转一下还是挺不错的。这是个什么地方？哟，这个大门挺大的啊。七上人家，挺好看啊，挺大的大门。哎，整个村子都是古色古香的，有这个韵味了
，在这个村子里转了一圈，然后我们就出来了。刚才在路上还碰见一个粉丝朋友，打了声招呼。好，现在我们带孩子出来，再去河边玩一下吧。漫步在这个步游道上，然后转一圈，还是挺安逸的，挺清雅的。这个地方就好的嘞啊，守着河边，上边是那个大桥，正好有樱林，特别凉快。主要人家这个水特别好，水质是清澈见底。刚才就准备去这个小岛，中间这条河过不去，趟河过去了